Hi friends, I am Malik Ajaz. I welcome you on my channel English Literature. I will try to help you in your studies through my videos. Hope you will enjoy and please don't forget to like, subscribe and share the video. Thank you. So the today's topic is a poem titled as From the Pied Piper of Hamelin, written by Robert Browning. I have chosen this poem from your Tulip series class 5th English textbook. Dear friends, we are going to read this poem in three steps. In step first, we will study its background briefly. In step second, we will understand the meaning and will read the poem between the lines. And in step third, we will discuss the techniques used in this poem. But first of all, the model reading. From the Pied Piper of Hamelin Into the street the piper stepped, smiling first a little smile, as if he knew what magic slept in his quiet pipe the while. Then, like a musical adept, to blow the pipe his lips he wrinkled, and green and blue his sharp eyes twinkled, like a candle flame where salt is sprinkled, and o'er three shrill notes the pipe uttered, you heard as if an army muttered, and the muttering grew to a grumbling, and the grumbling grew to a mighty rumbling, and out of the houses the rats came tumbling, great rats, small rats, lean rats, brawny rats, brown rats, black rats, grey rats, tawny rats, grave old plodders, gay young friskers, fathers, mothers, uncles, cousins, cocking tails and pricking whiskers, families by tens and dozens, brothers, sisters, husbands, wives, followed the piper for their lives. From street to street he piped advancing, and step for step they followed dancing, until they came to the river vessel, wherein all plunged and perished, save one who, stout as Julius Caesar, swam across and lived to carry, as the manuscript he cherished, to Ratland home his... Dear students, the poem which is given in your textbook is just a part of the longer dramatic lyric written by Robert Browning, which is titled as The Pied Piper of Hamelin. That is why you see the word from with the title of your poem, which is given in your textbook, which makes it from the Pied Piper of Hamelin. This from indicates it has been taken from the longer poem. In that very poem, there is a story of a beautiful town named as Hamelin. You should know the story, at least the first part of the story, which will help you in better understanding of the given poem. So the first part of the story goes as, Once upon a time, there was a town named Hamelin. The town was beautiful, bustling with energy. But no sooner the happiness of the time was ruined by a plague, plague of rats. There were rats everywhere, so much so that people of the town didn't have a place to keep a step without tipping over the rats. There were rats of every shape, color and every age. Nothing worked as a remedy. Not even cats could control this plague of rats. The disgusted mayor of the town announced a reward for the person who would put an end to this plague. One day, a strange-looking person with a peculiar nose, white, blue, sharp eyes, wearing a long hat with a feather, visited Mare and told him that he will solve their problem in return of the reward money of 100 gold coins. And not a single rat would live in that beautiful town. The mayor promised for the reward money and allowed him to give it a try as he had no alternative. Soon the strange looking man took out his magical pipe and, start, and started playing a very strange and loud tune on it. Within a moment all the rats started coming out of the houses and started following him happily until Richard piping up to river vessel and entered in it followed by the rats 
वेर इन ऑल ऑफ द रैट्स ड्राउन इट एंड पेरिश इट एक्सेप्ट द वन रैट दैट स्वेम अक्रॉस द रिवर एंड सर्वाइव इट एंड नरेट इट द होल स्टोरी इन द रैट लैंड होम बैक डियर डियर स्टूडेंट्स सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी होप यू एंजॉयड इट दैट इज हाउ वी हैव कम्प्लीटेड द स्टेप फर्स्ट ऑफ रीडिंग दिस पॉइम Now moving towards is the step second in which we will discuss the meaning of the poem from the pied piper of hamelin yani hamelin shahar ka been bajane wala jo ki ranga rang kapdon mein malboos tha into the street the piper stepped smiling first a little smile as if he knew what magic slept in his quiet pipe the while in lineo mein robert browning kehta hai ki jab ye पाइट पाइपर हेमलिन की गलियों में उतर कर आया इसने पहले थोड़ा सा मुस्कुराया गोया ये पुर एतमाद था जैसे कि वो जानता था कि उसकी उस खामोश बीन में कौन सा जादू छुपा हुआ था देन लाइक ए म्यूजिकल एडेप्ट टू बुलो द पाइप हिज लिप्स हीरिंग कल्ड फिर एक मौसीकार की तरह उसने अपने होंटों को गोल करके यानी उनमें जुड़ियाँ ला के जूही पाइप यानी बीन को बजाना शुरू कर दिया एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शॉप आइज ट्विंकल्ड लाइक ए कैंडल फ्लैम वे साल्ट इज स्प्रिंकल्ड जो ही उसने बीन बजाना शुरू किया तो उसकी सब्ज और नीली और तेज़ आंखें इस तरह टिमटिमाने लगी गोया किसी ने जलते हुए दिए पर नमक छिड़का हो जैसे उस जलते हुए नमक से चमक नहीं चमक आती है उसी तरीके से इसकी आँखों से चमक तेज रोशनी आने लगी एंड और थ्री श्रिल नोट्स ऑफ द पाइप अटर्ड यू होर्ड एज इफ एन आर्मी मटर्ड और इससे पहले कि इसकी इस बीन आवाज़ें निकल कर आती आपको ऐसा महसूस होता गोया फौज के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही हो एंड द मटरिंग ग्रीव टू ए ग्रम्बलिंग और ये धीमी आवाज़ अब तेज़ आवाज़ में तब्दील हो गई एंड द ग्रम्बलिंग ग्रीव टू ए माइटी रम्बलिंग और ये तेज़ आवाज़ अब और तेज़ आवाज़ में तब्दील हो गई एंड आउट ऑफ द हाउस इज द रैट्स कैम टम्बलिंग और घरों से ये चूहे दौड़ते हुए कूदते हुए उछलते हुए बाहर आने लगे ग्रैड ग्रेट रैट्स स्मॉल रेट्स लीन रैट्स ब्रॉनी रैट्स ब्राउन रैट्स ब्लैक रैट्स ग्रे रैट्स टॉनी रैट्स इन दो लाइनों में शायर या पॉइट चूहों के साइज और कलर की बात करता है यानी बड़े चूहे स्मार रेड छोटे चूहे लीन रेड्स दुबले पतले चूहे ब्राउनी रेड्स हट्टे कट्टे चूहे ब्राउन रेड्स भूरे चूहे ब्लैक रेड्स काले रंग के चूहे ग्रे रेड्स धुंधले रंग के चूहे टॉनी रेड्स गुंदमी रंग के चूहे ग्रे ओल्ड प्लाडर्स गे यंग फिस्कर्स इनमें से कुछ गंभीर बूढ़े मेहनती चूहे थे गे यंग फिस्कर्स कुछ अभी खुश जवान नाचने वाले चूहे थे फादर्स मदर्स अंकल्स कजन्स सब चूहे बाहर आने लगे बाप माँ चाचा मामा मिलके ये बाहर घरों से आने लगे कॉकिंग टेल्स एंड प्रिकिंग विस्कर्स अपनी दुम खड़ा करके और मूछे तेज तरारी मूछे लेके फैमिलीज बाई टेंस एंड डजन यानी चूहों के कुंभों के कुंभे बाहर आने लगे ब्रदर्स सिस्टर्स हजबेंड्स एंड वाइव्स बाई बहन खामविद बीविया सभी बाहर आए फॉलोड द पाइपर फॉर दियर लाइव और इस बीन बजाने के वाले के पीछे पीछे चले गए जैसे कि अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहे थे फ्राम स्ट्रीट टू स्ट्रीट ही पाइपड एडवेंसिंग एंड स्टेप फॉर स्टेप दे फॉलो वर्ड डेंसिंग वो एक गली से दूसरी गली बीन बजाता हुआ आगे बढ़ता गया और कदम ब कदम ये उसके पीछे नाचते हुए चले जा रहे थे अनटिल दे कैम टू द रिवर वेसर वेर इन ऑल प्लेंजड एंड पेरिशिड जब तक कि वो दरियाई वैसर तक पहुंच गए जिसमें ये सब डूब के तबाह हो गए से वन सिर्फ एक चूहे के सिवा हु स्टाउट एज जूलेसीजर जो जूलेसीजर की तरह मजबूत था बहादुर था जूलेसीजर यानी रोम का एक बादशाह एक लीडर था जो कि बहुत ही बहादुर था स्वेम अक्रॉस एंड लिव टू कैरी एज द मैनू स्क्रिप्ट ही चेरिशड टू रैट लैंड होम हिज कमेंट्री 
ये जो ये चूहा बचा तैरता हुआ दरिया को पार किया ये बच गया और इसने ये दलील जो इसने आंखों देखा हाल देखा था ये कहानी अपने हम डियर स्टूडेंट्स मूविंग टूवर्ड स्टेप थर्ड ऑफ रीडिंग दिस पॉइम इन विच वी विल डिस्कस द टेक्निक्स बींग यूज इन दिस पॉइम द फर्स्ट थिंग वी हैव टू लुक फॉर राइमिंग वर्ड्स दीज आर दो वर्ड्स विच हैव कॉरस्पॉन्डिंग साउंडस एंड एस्पेशली फॉर्म द एंड और टर्मिनल साउंडस ऑफ द लाइन्स बेसिकली सच वर्ड्स आर यूज टू प्रोड्यूस अ म्यूजिकल इफेक्ट इन द पॉइम एज यू कैन सी द एंड वर्ड्स ऑफ लाइन फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ लाइन विच आर स्टेप्ड स्लेप्ड एंड एडेप्ट एक्चुअली दीज आर द राइमिंग वर्ड्स Similarly, the end words of lines second and third, that is, smile and while, are also the rhyming words. Now, the students open your books and find other rhyming words used in this poem and form a list of all such words. Second technique which is used in this poem is simile. What is the simile? Actually, it is a poetic technique in which two unlike things are compared with one another. to express any quality in a higher degree using words like or as for example let us have a look on these two sentences first sentence is he is as brave as a lion she is beautiful like a rose in these sentences the quality of being brave and beautiful are being shown in higher degree by means of comparison and using words like or as Similarly the same technique of simile has been used in two places in the poem in discuss number first when eyes when the eyes of the pied piper are compared with the flame of a candle and number second when the rat who swam across the river is compared with julius caesar So having completed all the three steps of reading this poem now we will solve the questions given at the end of the lesson or poem question number 1 is how does the poet describe the eyes of the piper and answer is the poet describes the eyes of the piper as green blue and sharp twinkling like the salt sprinkled on a candle flame Question number 2 is who comes out of the houses answer the rats of different shapes and sizes ages and colors came out of the houses question 3 pick out the adjectives used to describe the rats in the poem and answer is the adjectives used to describe the rats in the poem are great small lean brawny brown black gray tawny and gay Question number four: What effect does the piper's music cause? And answer is: On hearing the music produced by the piper, an army of rats came out of the houses and began to follow the piper from street to street, dancing and tumbling. Question number five is: Who plunges into the river Weser? And answer is: All the rats except one plunged into the river Weser. And question six. Who is as stout as Julius Caesar? And answer is one of the rats who swam across the river Weser was as as stout as Julius Caesar. Question number seven: Who narrates the commentary in the Rat Land Home? And answer is one of the rats who survived narrates the commentary in the Rat Land Home. Thank you. Thanks for being there.